近日，有网友网上爆料，指出中天女主播周雨琴跟现任正大兼任副教授，也是政论节目常客的赖月谦已在八月时结婚了，刚好两人都是二婚，网友对于两人的婚事也纷纷恭喜。翻查两人的维基百科，周雨琴的已更新成已婚状态，而现年六十四岁。现任国立政治大学外交系兼任副教授的赖月谦，维基百科家庭一栏也改为与中天新闻台、台湾新闻主播、主持人周雨琴于2022年8月结婚。Hello， 大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是于小星，每天为您分享最新最爆最好看的娱乐资讯。喜欢的话记得订阅、点赞、分享。小星在这里等你哟。名嘴，国立政治大学外交系兼任副教授的赖月谦最近戴上了婚戒，而且整个人看起来掩不住的笑意，被眼尖的粉丝频追问是不是有喜事。由于太多人好奇，赖月谦后来拍影片坦诚已经交换戒指了，但女方身份要保密。不过后来还是被发现，原来真命天女是周玉琴主播。而两人同框画面也被键盘柯南发现爱的蛛丝马迹，直呼好傻。赖月谦与周玉琴在中天有个节目叫《秦千天下事》，两人一贯拥有好默契。只是最近赖月谦在节目上挥动手时，被眼尖的粉丝发现多了婚戒，因此不停追问赖老师结婚了和谁？周玉琴吗？拗不过粉丝追问。赖月谦也在八月十三日发出影片，表示近日有好多朋友问他是否有好消息宣布。他立即秀出左手无名指的婚戒，大方坦诚八月十三日两人在台中交换了戒指，充满了仪式感。既然换了戒指，就要戴上吗？预计年底便会去登记结婚。在这段影片中，赖月谦没有公布新娘。但后来还是被发现新娘子正是主播周玉琴，而且近来两人在《秦千天下事》同台时都是喜滋滋的，尤其赖月谦更是不小心漏了口风，例如周玉琴提及怎么生日还要来录像，赖月谦问心的笑回：“那要问你啊。”还有一天是赖月谦穿着牛仔裤，周玉琴笑说：“难得可以看得到赖老师的下半身。”赖月谦笑回。那我的下半身要交给谁呀、啊？周玉琴灿笑不悔。翻查两人的维基百科，周玉琴的已更新成已婚状态，而现年六十四岁。现任国立政治大学外交系兼任副教授的赖月谦，维基百科家庭一栏也改为与中天新闻台、台湾新闻主播、主持人周玉琴于二零二二年八月结婚，二人都是二婚，历经婚姻的酸甜苦辣。相信二人更能珍惜幸福。赖月谦是台湾实践大学副教授，因为评述两岸节目《千秋论》，深受网友的拥趸和喜爱。周玉琴则是台湾新闻主播、主持人、制作人，毕业于纽约大学新闻系所硕士，曾任职于传讯电视、年代新闻台、民事新闻台、超级电视台。二零一零年回到中天新闻台担任主播，现为中天新闻台头条开讲主持人。因为形象靓丽、知性优雅而备受推崇和关注。两个人可谓郎才女貌，此次官宣结成秦晋之好，秦谦何必受到两岸民众的合力祝福？二人虽已不再年轻，却能像年轻人一样甜蜜相爱，让人心生暖意和艳羡之意。赖月谦过去曾在节目中说道：“我离婚后，五十几岁还被父母逼婚，所以感同身受，不给孩子压力。”赖月谦在另一个视频中，独居久了也想找个伴，希望电视台可以帮忙。现如今和周玉琴结婚，也算是圆了赖月谦的一个心愿。而赖月谦刚与周玉琴订婚不久，但仍悄悄给前妻装修房子。所谓分手离婚见人品，好聚好散的榜样。前段时间，在一个网络直播节目中，节目开始前，美女主播山妹与赖教授聊天，说到听到装修的声音
，无意中套出了赖老师的小秘密。主播山妹问赖老师家是不是在装修，赖老师以为当时只是私下里聊天，就大方的说不是自己家，是前妻家里，因为自己儿子告诉他妈妈家里房子比较乱，房子都不好整理。赖老师虽然和前妻离婚。也希望前妻和小孩能够过得更幸福，就想着把他们的房子装修的好一些。赖老师还问主播山妹是怎么知道的，原来山妹是在上次直播的时候听到赖老师声音里有装修工人作业的声音。赖教授还透露是自己悄悄地安排好工人，趁着前妻和儿子都去外地了，自己也避免了和前妻见面。就自己亲自确定装修方案设计风格，找到装修队伍，把老装修拆掉，重新装修前期的房子。赖老师说，整个房子的装修都是我设计的，很典雅，保证这个设计出来的绝对是高档的，但不是说很贵的，而是说绝对比一般的设计师效果要好。美女主持人山妹直夸赖老师，真是世纪暖男，好暖人，又有才华。又暖人，都惊讶地说：“我的妈呀，就是不知道周玉琴会作何感想呢？”作为在全网各大平台拥有数百万粉丝和订阅者的台湾知名学者，赖月谦一定早就为广大网友所熟知。他节目的受众不但遍及两岸三地，其影响力也涵盖东南亚以及全世界的众多华人。甚至新加坡第一夫人何晶女士也多次为其点赞。香港、美国，当然还有我们台湾，还有大陆，还有欧洲的。诚然，赖月谦的走红跟他的高曝光率是分不开的。据不完全统计，他曾参与过的节目有数十个制度。高曝光帅给赖月谦带来了知名度，而其对两岸和国际情势的精彩点评。言谈间展现的温雅，以及偶尔表情管理失控的可爱和那么重点来了的标志性口头禅，都给他带来了切实的支持度。赖月谦，其公开头衔常为教授、知名学者或国际情势专家。翻看其履历，也赫然写着：毕业于政治大学东亚研究所，法国巴黎第二大学，曾任亲民党发言人。中视独立董事、中视电子报社长、实践大学教务长、学务长、台陆军上校，现任政大外交系兼任副教授。赖月谦教授的出生地是台湾南投县。一九四七年，赖月谦的父亲从大陆来到台湾，娶了台湾姑娘，也就是后来赖月谦的母亲养育了赖家五个弟兄姐妹。值得一提的是，赖月谦之后经历了离婚，甚至还在五十多岁时被母亲逼婚。赖月谦上面有哥哥姐姐，下面还有两个弟弟，姐姐是学霸，两个弟弟都曾经营摄影方面的业务，有一个曾是李敖的御用摄影师，也是他晚年的忠实密友。四弟赖月君，一九九八年就赴上海发展，做婚庆，做外贸。目前是崇明岛上首家开心农场香朵开心农场的创始人，他筑梦大陆美丽乡村也时常获得媒体报道。而赖月谦自己，据其透露，小时候的梦想是当飞行员，所以身体素质练得很好，视力也保护得非常好。不过事与愿违，赖月谦在台北建中毕业后考入军校，正在学校政治学习。他军校的时候，他们有一个班上有个同学，他就常常会欺负另外一个同学。那个同学比他瘦小，赖月谦就看不惯去，于是他就跟欺负人的同学说：“你不要再这样子欺负人家。”赖月谦的那位同学长得比他高大，有身高优势的他转而开始针对赖月谦，这惹怒了赖月谦，于是赖月谦开始反击。之后，按照学校的规定，赖月谦就被送到禁闭室。到了禁闭室以后，赖月谦碰到一个老班长，老班长是从大陆来的老兵，他就坐在一旁，看着赖月谦等这些违纪违纪的学生进来，用浓重的乡音说道：“我为你们感到羞耻。”
，之后就询问赖月谦：“你为什么被关禁闭？”赖月谦回答：“然，打同学。”老兵再问：“为什么打人？”赖月谦说：“同学欺负人，看不下去就打他。”接着老兵说了句：“好样的！”赖月谦感到惊讶，心想：“我竟然被说成好样的。”他当下感觉很奇怪。见赖月谦有疑问，老兵赶紧补充：“你跟他们不一样，你是仗义。我们在沙场最喜欢你这种军人，你以后是个好军官。”由此可见，赖月谦是一个富有正义感的人，也是一个有心机的聪明人。他常讲：“看问题要看积极的一面。” 1980年，从正在学校毕业后，赖月谦被分配到大家都不想去的东引岛。据赖月谦回忆，东引岛靠近中国大陆，在福建生活非常的艰苦。那个地方有东引岛，有西引岛，还有个中柱岛，三个岛。对于台湾来讲，应届毕业的军官最怕的就是去那个地方。那是我抽到了，我们有一些同学抽了，抽到了以后哭了，我还蛮高兴的。他远在引导三不管地带去报道的时候。我们的指挥官就问我们说，还有一个岛更苦，就叫做西引岛，整个岛就两副老百姓，就缺一个中队军官，有谁要去，我就举手说我要去。我们这个指挥官看到我，马上把我的资料拿来看一下。赖月谦在二十八岁时就已经成家，在去法国之前就有了大女儿，后来又陆续添了一女一子。赖月谦子女的现况，从一些节目中可以了解到，目前小儿子曾去华东师大做交换生，是台湾科技大学机械工程系研究生毕业，正在逻辑公司实习。二女儿在巴黎学习文学，大女儿已经定居上海。这次赖月谦教授的婚姻被广大网友所关注，我想大家也都出于关心的目的，希望好人有个好归宿。一个是现年六十二岁的巴黎大学政治学博士，一个是现年五十二岁的纽约大学新闻学硕士，一个是谦谦君子，一个是知性温婉。正所谓门当户对，关键还彼此欣赏、彼此尊重。相信广大网友及观众都会祝福秦谦天下百年好合。人生其实很短暂，从风华正茂到人到中年，再逐步老去。不同的人生阶段，我们可能都有不同的境遇，有兴高采烈，也有残缺遗憾。希望所有的遗憾都能在剩下的时光里被弥补。希望大家都能和重拾第二春的赖教授一样，度过自己人生的好时光，不辜负每一天。今天的分享就到这里了。嗯、事后就相处成了男女朋友的关系。主持人在采访某些名人时，也会因为接触的多了，互相产生情愫。接触多了后，就会步入婚姻的殿堂。名嘴赖月谦一生都在为政治事业奔波，曾经被封杀，甚至一度不能现身节目。虽然他事业上遇到过不少困难，但好在他都一一克服，如今依旧在荧幕前活跃。而年过半百的他，近来更是在工作中收获新爱情，迎来了感情上的第二春，与美女主播周玉琴正式领证结婚，引来无数网友祝福。不过，也有不少人开启了八卦之心，好奇二人是如何相识相恋，赖月谦又是如何获得周玉琴的芳心。今天便给大家分享赖月谦的故事。前不久。在赖月谦和周玉琴传出恋情后，两人还大方晒出婚戒，因为两人都是再婚，引发网友高度关注。不过两人也不避嫌，时常同框高调秀恩爱。赖月谦近日在主持的节目中，两人谈到发音问题，赖月谦主动爆料，两人在交往前夕，朋友建议赖老师绝对不可以惹老婆主播吵架。恩爱的他们让网友们纷纷羡慕不已。去年十一月二十二日的时候，五十二岁的周玉琴亲自发帖，说自己与六十四岁的赖月谦领证了
，选择这一天是因为他觉得一千一百二十二是成双成对的意思，特别适合办大事。官宣了这个喜讯的同时，他还晒出了自己与二婚老公的领证照片，隔着屏幕都能感觉到老两口的开心和幸福。周玉琴穿着一身红色连衣裙，画着精致的妆容；赖月谦穿着黑色的西装，笔直的坐在凳子上，一只手放在腿前面，另一只手揽着爱妻。赖月谦已经六十四岁了，头发也已花白，反倒是五十二岁的周玉琴看起来跟四十岁出头似的，人很精神，也很显年轻。纵然他们有十二岁的年龄差。但经过相处后，都觉得对方很适合自己，才会去领证了。在领证之前，赖月谦去录制节目的时候，粉丝朋友们就发现了他戴上了婚戒。询问后才知道，他向女方求婚了，两人已经互换了戒指。为了感谢大家对两人的祝福，他们还特意晒出了对戒盒甜蜜相拥的照片。前不久。在赖月谦和周玉琴传出恋情后，两人还大方晒出婚戒，因为两人都是再婚，引发网友高度关注。不过两人也不避嫌，时常同框高调秀恩爱。赖月谦近日在主持的节目中，两人谈到发音问题，赖月谦主动爆料，两人在交往前夕，朋友建议赖老师绝对不可以惹老婆主播吵架。恩爱的他们让网友们纷纷羡慕不已。除此之外，赖月谦还加码爆料，与周玉琴交往前，他的友人建议永远不要跟主播太太吵架。不过，当时的赖月谦一头雾水。有人进一步解释：第一，你吵不赢；第二，即使你逻辑再强也没用，他不会听你的逻辑，而是在听你的发音。然后周玉琴会从第一个字纠正你的发音，到最后一个字。朋友笑说：“看你怎么跟他吵。”赖月谦马上笑说：“完全能体会。”也跟大家说，绝对不要惹老婆主播吵架。此前，赖月谦在直播中透露，周玉琴当初挑对象其实给自己设下三个原则，包括不能太老。不能是大学教授，以及不能是节目来宾。没想到最后为了赖月谦，全都打破。周玉琴则修报，其实赖月谦很怕他跑掉。赖月谦也直言，确实是如此。所以周玉琴要求要有定情物时，他乐得开心，因为这样他就跑不掉了。赖月谦还提到第一次见丈母娘的场景，当天他一身出门倒垃圾的随性打扮。没想到丈母娘看了他好几眼后，表示很帅，比电视上还帅。而周玉琴也透露，赖月谦总是不厌其烦做爱心便当给自己吃，而且都会记得他的喜好，有时随口说了句话，赖月谦就会马上去弄，让他倍感窝心。有趣的是，直播期间被网友拱青青。赖月谦数度在镜头前靠近周玉琴，但都被打断，表示就靠近一点就好。他立马回视，让周遭狂冒粉红泡泡。经常做课政论节目的资深媒体人罗有志曾大爆当初赖月谦追求周玉琴的辛苦，笑说女方早就深受感动，他在旁目击整个过程也开心不已。据悉。周玉琴是台湾知名的新闻女主播，她在行业内的影响力相当巨大，不仅拥有毕业于纽约大学的高学历，而且样貌颜值在线，深得不少观众的喜爱。早年，周玉琴与前夫有过一段婚姻。周玉琴的前夫是一名生意人，从事理财行业，两人结婚多年，可惜最后还是分道扬镳。周玉琴与前夫离婚的过程闹得沸沸扬扬，甚至已经闹到了人尽皆知的地步。与前夫离婚后，周玉琴一直保持单身，不依靠男人，也不依靠别人。周玉琴依靠自己一个人的努力
，也将生活过成了他想要的样子。的确，所有的女人都应该要足够独立，唯有足够独立，才不会惧怕生活上所有的变化。本来，周玉琴以为自己就要这样孤独终老了。将女儿养大以后，也算是走完了人生最重要的一段旅程。不料，五十二岁的周玉琴，在年过半百之后，竟然还能够再度遇到爱情。周玉琴曾公开过赖月谦做的爱心便当，大赞对方是个优点说不完的人，很有耐心，又懂得包容与付出。因为节目的关系，慢慢从相识到相恋。原本没打算结婚，后来仍决定携手共度下半生。罗有之透露，赖月谦准备爱心便当有半年之久，心思细腻的他担心只有周玉琴想用的话，在同事之间会尴尬，因此办公室里的其他主播也获得小甜头。但这个举动却让女方有点迟疑，不禁猜想。不是应该我独享这份甜蜜吗？赖月谦诚恳的态度，最终虏获家人芳心。罗有志感性地说：“女人就是这样，直到确定了，才肯把心交出去。”也相信两位鄙人是深思熟虑，真心相守，衷心给予祝福。此文一出，涌入不少网友留言恭贺。恋爱中的面相，甜滋滋的。赖教授超暖男，郎才女貌，佳偶天成，缘定三生，拴住女人味的男人，超喜欢秦千佩。二人不论外在内涵，都是绝配。周玉琴在节目中与身为大学教授的赖月谦相遇，由于赖月谦阅历丰富，相当能干，不仅发表了很多让周玉琴感到新鲜的观点。还逗得周玉琴哈哈大笑。于是，在节目中相处过之后，周玉琴对赖月谦产生了强烈的好感。即使赖月谦已经六十四岁了，并且赖月谦在过去的生活中也有过一段失败的婚姻。赖月谦在二十八岁的时候就与前妻步入了婚姻的殿堂。当时在赖月谦去法国留学之前，两个人就有了大女儿，后来又陆续添了一女一子，一共三个孩子。不过由于种种原因，赖月谦与前妻的感情破裂，于是二人选择了离婚。但是赖月谦是一个有情有义的人，甚至还帮前妻装修房子。前不久，在和新西兰某媒体节目连线前。赖月谦以为没开播，被女主播问到上次家里有装修声，是不是在装修？结果赖月谦说，前几天在前妻家帮着装修，因为前妻去上海探亲，不想等女儿回来的时候说妈妈家的房子很乱。不过赖月谦也不想和前妻碰面，于是等他走之后，才帮他装修房子。而且是自己设计，自己找人施工。赖月谦在其二十八岁的时候就已经结婚了，婚后生了两个女儿，一个儿子，一家五口有过幸福的时光。可最后还是因为种种原因分开了。离婚后，他单身了差不多十五年之久，凭借自己的意志力抚养长大了三个孩子。本来他也没打算再婚。可遇见周玉琴后，发现自己坠入爱河，通过做便当等方式讨好女方，最终在其六十四岁的时候娶上了娇妻。本身他们就已经念过五十多岁了，还各自都有孩子，再婚之后肯定不会再有生育的打算了。往后余生，他们肯定是以对方为主，好好的享受接下来的生活。网友们听闻了周玉琴和赖月谦的故事后，纷纷送来了恭喜的祝福。看过两人节目的都知道，他们是很有格局的人，谈吐也很高雅，是很般配的两个人。儿女事业有成，自己也收获了新的爱情。不得不说，赖月谦还是很幸运的，祝福他未来家庭幸福，一切顺利。